Aujourd'hui, on va réaliser un tacos maison avec deux viandes et une bonne sauce fromagère. C'est parti Je commence par émincer un gros oignon. Vous pouvez aussi mettre des poivrons verts ou des champignons pour encore plus de goût dans vos tacos. Dans une poêle, j'ajoute un filet d'huile d'olive et quand l'huile est chaude, je viens y déposer les oignons émincés. Je mélange bien pour imprégner chaque petit morceau d'huile et je vais les faire revenir pendant 5 à 6 minutes. Pendant ce temps, je vais émincer 500 g de blanc de poulet, donc je le coupe en tout petits morceaux. Une fois que les oignons sont bien translucides, je viens ajouter les petits dés de poulet. Je mélange le tout. J'assaisonne avec un peu de sel, du poivre, du gingembre moulu et de l'ail en poudre. Bien sûr, comme je le dis souvent, vous mettez les épices de votre choix. Je mélange bien et puis je couvre et je laisse cuire 10 à 15 minutes. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Quand le poulet est cuit, je le retire du feu. Je huile à nouveau légèrement une poêle. Et quand l'huile est chaude, je viens ajouter 380 g de viande de bœuf haché. J'assaisonne à peu près avec les mêmes épices que pour le poulet, donc euh, du sel, du poivre euh, et euh, de l'ail en poudre. J'ai pas mis de gingembre. Pour que tout soit encore chaud au montage, je vous conseille de tout cuire en même temps si vous le pouvez. Donc euh, les viandes, les frites euh, et euh, la sauce fromagère. La viande hachée cuit très rapidement, donc euh, en moins de 10 minutes euh, c'est prêt. Je plonge les frites dans l'huile bouillante et je les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Pour la sauce fromagère, j'ajoute 250 ml de crème fraîche liquide dans une casserole. J'assaisonne légèrement avec un tout petit peu de sel et de poivre. Je mélange bien et puis je porte la crème à ébullition. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je viens ensuite ajouter 80 g de fromage râpé, donc j'ai utilisé un mélange de mozzarella et cheddar. Et je mélange bien pour faire fondre le fromage. Je laisse encore cuire 2 minutes avant de retirer la sauce fromagère du feu. Donc elle s'épaissit en refroidissant. Quand les frites sont cuites, je les retire de l'huile et je les mets sur du papier absorbant. Donc dans l'idéal, on utilise des frites maison. Je les coupe en petits morceaux. Je prépare une petite sauce avec tout simplement un peu de ketchup et la même quantité de mayonnaise. Ça, c'est vraiment selon les goûts, vous mettez la sauce de votre choix. J'étale un petit peu de sauce sur une tortilla, donc seulement au milieu. Si vous voulez réaliser vos pains tortillas maison, je vous conseille d'aller regarder ma recette. C'est super facile à faire. J'ajoute une première couche de viande hachée. J'ajoute ensuite une seconde couche de poulet. Évidemment, ça reste seulement une idée de recette, mais vous pouvez remplacer par les viandes de votre choix. Vous pouvez y mettre de la dinde, de la charcuterie, des euh, thunders pour euh, plus de croustillants. Donc vraiment, allez-y avec ce que vous aimez. Je dépose ensuite les petites frites que j'ai coupées et je termine avec deux louches généreuses de sauce fromagère. Je ferme le pain tortilla en rabattant les deux extrémités l'une sur l'autre. Je rabats le bord inférieur en serrant bien et puis je retourne le tacos pour enfin le sceller. Donc il faut bien serrer pour que la garniture ne sorte pas. Il faut quand même faire attention à ne pas déchirer le pain. Je chauffe ensuite une poêle sans ajout de matière grasse, donc au maximum, et je viens appuyer. Donc on vérifie bien, c'est très rapide. Quand c'est prêt, on retourne de l'autre côté. Vous pouvez aussi utiliser une machine à panini. Donc avec cette recette, j'ai pu faire trois gros tacos. 
J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt